so today we are going to discuss difference between uh, WCF and web API so what is WCF the term WCF stands for Windows Communication Foundation it is one of the most popular choices available in .NET framework for creating the REST services so जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्योंकि ये सीरीज फोकस करती है ASP .dot net web API पर पर उससे पहले भी हमारे पास कुछ आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं .dot net फ्रेमवर्क के अंदर जब हम API के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टैंड फॉर करती है वो है WCF WCF क्या है आपके पास एक चॉइस है जिसके थ्रू हम जो है REST सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं so let discuss ke when we need to choose one over the another so we can choose either of them but the problem with wcf is that we need to do a lot of configuration to turn our wcf service into our rest service so jab bhi hum masad ke hum dono ko use kar sakte hain yani hum wcf ko bhi use kar sakte hain hum sp.net web api ko bhi use kar sakte hain but the problem with WCF is कि हम जब WCF की सर्विस को REST सर्विस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती हैं। So if you want to develop a REST service nowadays, then the first and most preferable choice is ASP.NET Web API. So अगर हम आज के दौर में जो है वो जो है REST सर्विस बनाना चाहते हैं, तो प्रेफरेबल हमारे पास जो चॉइस होती है वो ASP.NET Web API, which is specifically designed for the purpose to build REST सर्विस। और ये किसलिए डिफाइन की गई है REST सर्विसेज को बनाने के लिए ही आपके पास जो है डिजाइन की गई है। When to use WCF और कब हमें WCF को यूज़ करना चाहिए? The WCF is basically used to develop the service which are transport protocol independent. For example, अब यहाँ पर हम एक example को discuss करते हैं। Let's suppose आपके पास एक single service है, जो आप different आपके दो client जो है, वो use करना चाहते हैं। और let's say कि वो client एक Java client है और एक आपके पास .dot net client है। So अगर आपका जो जा जो आपका Java client है, वो use करना चाहता है transfer transport protocol to be HTTP और ये data चाहता है XML format में interoperability के लिए। लेकिन आपका जो .NET client है, वो चाहता है कि आपका जो transfer protocol है, वो TCP हो और वो data चाहता है binary format के अंदर performance की वजह से। तो ये आपके पास एक better scenario है, जिसके अंदर आप WCF को use कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक single web server सर्विस बनानी पड़ेगी और फिर उसके दो एक्सपोज करने पड़ेंगे एंड पॉइंट्स फन फॉर ईच क्लाइंट यानी एक पॉइंट जो जाएगा वो जावा क्लाइंट के लिए हो जाएगा और एक जो एंड पॉइंट हो जाएगा आपके डॉट नेट क्लाइंट के लिए आ जाएगा सो इफ यू आर स्टक विद दी डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 और यू हैव एन एग्जिस्टिंग सॉफ्ट सर्विस एंड यू वांट टू एड्रेस टू रीच मोर क्लाइंट देन यूज WCF or if you do have, do not have any limitation of the .NET framework 3.5, or if you want to develop a brand new RESTful service, then you can go for the ASP.NET Web API. यानी yani, अगर आपके पास आपके पुरानी कोई service है या आपके पास आप जो है .NET framework 3.5 के साथ stuck हैं, तो फिर आप जो है वो WCF को use कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई limitation नहीं है, आप एक बिल्कुल नई service बनाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ASP.NET Web API को use कर सकते हैं। Why do I need to choose ASP.NET Web API? तो हम Web API को use क्यों करें? So आपको पता है कि जिस तरह से आजकल हमारे जो कस्टमर है जो यूजर्स हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं आईफोन मोबाइल टैबलेट्स तो आपके पास आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आपका जो डाटा है वो इन सब एप्स के पास पहुंच सके इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एप वर्ल्ड फ्रॉम द वेब यानी हम सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारा जो ज्यादातर रुझान है यानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर अब जो है वो एप्स की तरफ जा रहे हैं वेब के थ्रू सो इफ यू वांट टू एक्सपोज आवर डाटा टू द ब्राउजर एज़ वेल एज़ टू द दीस मॉडर्न डिवाइसेस एप्स इन अ फास्ट सिक्योर एंड सिंपल वे और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डाटा है जो हम वेब पे भी रख रहे हैं ठीक है जो वेब है इसके लिए था अब वो हम चाहते हैं कि डिफरेंट जो आपकी डिवाइसेस आ रही हैं या डिफरेंट एप्स आ रही हैं या डिफरेंट जो 
भी आपके पास डिवाइस के थ्रू जैसे आई ओ टीज हैं या जो भी आपके पास मैकेनिज्म आ रहा है उसको डेटा को हम फास्ट सिक्योर सिंपल वे में ट्रांसफ़र कर सकें तो फिर जो है वो हम ए को यूज़ करते हैं तो ए एस पी डॉट नेट वेब ए पी आई इज़ अ ग्रेट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एच टी डी पी सर्विस डेट कैन बी कंज्यूम बाय अ ब्रॉड रेंज ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ब्राउजर मोबाइल्स आई फोन एंड टैबलेट्स सो ए एस पी डॉट नेट आपके पास ए वेब ए पी आई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं सो so, आज के लेक्चर में इतना ही आज हमने थोड़ा सा डब्ल्यू सी एफ और एस पी डॉट नेट वेब पी आई के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो so, आज के लेक्चर में इतना ही इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़